这期就给大伙演示一下，我在不需要任何权限设备的情况下，如何弄清楚这里每一条网线是做什么的，然后又如何通过层层的推理来还原他们监控故障的原因，直到把每一个角落的监控给恢复正常的。我先带大伙了解一下这里的环境，这里是西区，这里总共有四个监控，我对面左边和右边分别有一个，剩下两个分别在我的右边和左边。这里是 B 区，属于休息区，目前只有两个监控，然后接着是 A 区了，分别有三个监控，我把他们的布局给画了出来。监控室在 B 区隔出来的一个办公室里面 ，A 区有两处地方有交换机 ，B 区的交换机在这个位置，则 C 区的交换机在这里。好了，正片开始了，我在监控室先尝试一下，看一下能不能收到摄像头。这个版本在不相通道的情况下是可以收到摄像头的，结果收了半天，愣是一个摄像头都收不到。那我就知道他们的监控故障属于线路故障了。我打算顺着录像机的网线下手，看一下它是接到哪个设备上的。结果顺着网线，却发现它是接到墙里面的。这样的话，监控室的线索就断了。那我先从监控最多的西区开始下手吧。我来到了西区，发现这里有三个交换机。这黑色交换机和这蓝色交换机是干嘛的？我目前不清楚。但是这个白色的交换机，我一眼就看出来是干嘛的。因为这网线有四芯是接旁边的电源的，这些电源正好是监控常用的电源，所以这白色的交换机四条线应该是监控线了。那这里面肯定有条网线是负责把画面传输到 B 区的监控室的。我现在要做的是在这堆网线中把它给找出来。我查了一下这灰色线，发现它是接到这个黑色交换机上的。由于这个黑色交换机上面的线有点多，那我先搞清楚另一条线是干嘛的。我顺着这黑色线发现，原来是接到电脑上的。那这黑色线就被排除了。既然这灰色线是接到这个黑色交换机上的，那这黑色交换机上的线肯定有一条是负责把画面传输到监控室的。于是我又得搞清楚这黑色交换机上面的线都是负责什么的。我发现有一条黄色线没亮，于是我就顺着它发现另一头没有接，那这条线就被排除了。接下来看第二条黄色线是干嘛的了。我顺着网线发现它是接到这个蓝色交换机上的，这下麻烦了。要是这四个监控的主线在这个蓝色交换机上。在不用设备的情况下，我排查的难度就大了不少。于是我换了个推算思路：既然监控室只有一条网线，那这里的主线肯定没有直接通向监控室。如果通向监控室了，那其他的摄像头就没有存在的意义了。所以我判断这里的网线应该是通向某个区域的，再转到监控室的。而且我在这里还可能会收到其他区域的摄像头。于是我打开了电脑，我把网线接到这个白色交换机上，然后打开软件扫了一遍，居然扫出七个摄像头出来。果然和我猜的一样。这个西区和其他区域的摄像头是互通的，那就好办了。目前我不知道这条线在哪个交换机上，所以我要把连接黑色和蓝色交换机的线给拔了。挨个排查，我断开他们连接后发现还是可以收到七个摄像头的。那这蓝色交换机上面的全部线就被排除了。原来传输线在这个黑色交换机上，这蓝色交换机没有一条线是负责监控的。至于黑色交换机，其他线都被排除完了，那只能是这条蓝色线了。我插上了电脑，电脑果然扫到了三个摄像头。既然这蓝色线能扫出三个摄像头，那很大概率是通向 A 区的，因为 A 区正好有三个监控。于是我记得这网线的颜色，然后打算去 A 区看一下。我来到了 A 区，在交换机上果然发现有一条同样颜色的网线。为了验证我的猜测，我再回到 C 区把这条网线给拔了。要是 A 区那条网线灯灭了，那就是这条网线了。大伙看见没有？灯果然灭了。于是我就把它接了回去。这样 ，A 区交换机的线路我大概也搞明白了。一号口是接到路由器上的，二号口是通往西区的。至于剩下两条线，五号口不亮了，那四号口肯定是负责三个监控的。于是我用电脑接上去验证了一下，果然扫到了那三个监控。至于这四圈线是通向哪的，之前我过来维修过网络，所以我知道它是通向一个柜子里面的。我打开了柜子，这两个交换机就在我面前。问题来了，是这个黑色交换机负责 A 区的三个监控，还是这白色交换机负责呢？我用同样的方法断开了这两个交换机的连接，我将电脑先扫一遍白色交换机，结果一台摄像头都没有扫到，那这白色交换机就被排除掉了。原来三个监控是接到这个黑色交换机上的，现在还剩下一条蓝色线和灰色线，我没搞明白。幸运的是，我抬头看了一下，有一条灰色线是接到路由器上的，于是我把它给拔了，结果这灰色的灯灭了。那这条灰色线也被我排除了，我把剩余的那条蓝色线接到我电脑上，果然又扫到了三个监控。那这条线另一头肯定还有个交换机，我没有猜错的话，这个交换机应该藏在吊顶里面，因为这监控和西区一样需要这种电源的。但是整个 A 区我都没有找到，算了，既然它是正常的，那就不用管了。
，我们把线给接回去吧。C 区和 A 区的线路我已经了解了，那我们去最少监控的 B 区看看线路吧。他的弱电枪躺在一个沙发后面，我把沙发挪开后，打开一看，这线路多得有点离谱。这里面有个大的交换机和一个小的交换机，我把小交换机拿出来看了一下，居然还是飘一的，上面四条线都显示另头接的设备，这四条线又是干嘛的？我目前不清楚，那先不管了。我得搞清楚上面那个大的交换机是干嘛的。幸运的是，我看交换机上面的灯只有一条是亮的，看来这个热电箱是被废弃的。我拔了它一号口的线，发现这个小交换机的三号口不亮了。原来这个大交换机的一号口是连接在这个小交换机上的。经验告诉我，这个小交换机很可能是负责 B 区的这两个监控的。我怕 PO 一烧我电脑，于是我拔了这个小交换机的上联口的线，我电脑插上了上联口，然后接上去用电脑扫了一遍。果然扫到了两个摄像头，原来 B 区的两个摄像头信号是传到这里了。经验告诉我，刚才接上领口的线很大概率是通向监控室的，于是我就把这条线接到我电脑上。当我看到 NVR 的时候，监控室的线果然是通向这里的，那这里肯定有一条线通向 C 区或者 A 区才对啊。但是这个小交换机的网线被我排查完毕了，那极有可能那条线是接到这个大交换机上的，但是这么多条线又是哪一条呢？我看到了这条网线和其他网线颜色不同，于是我去 A 区和 C 区找一下有没有这条网线的颜色。运气挺好的，一来到 A 区发现确实找到一条颜色相同却没有接任何设备的网线。为了省时间，我这里用设备验证了一下，果然是这条网线。于是我就把它接到了这个小监控器上，这样的话 ，A 区、B 区、C 区还有监控室的线路就全部通了。于是我去监控室看一下能不能收到那九个摄像头。我输入完了密码，点击摄像头，选择设备搜索，九个摄像头果然全部被收到了。接下来我再捋一遍他们的线路给大伙听一下吧。先从 C 区开始讲 ，C 区的四条监控线是接到了这个白色监控器上，然后又通过这灰色线把画面传到了这个黑色监控器上。这黑色的交换机又通过蓝色线传到了 A 区的交换机上 ，A 区的交换机又通过灰色线把画面传输到了 B 区的这个大交换机上，这个大的交换机又通过一条灰色线传输到了这个小 PO 交换机上，最后这个小交换机再把画面传输到监控室。这线路真的拐的可怕，真的是难为之前安装的师傅了。A 区的话，他们应该在某一个地方还有一个交换机，然后通过蓝色线传到了这个黑色交换机上，然后再通过四星线传输到了这个黑色交换机上。让我没想到的是，他们监控坏的原因还不单单是线路故障，他们监控的网络也发生了很大的变化，录像机的 IP 地址和摄像头的 IP 地址完全对不上，就算你收到了，添加摄像头还是没有画面。所以我这里用软件批量的把摄像头的 IP 改成和录像机一个网段。让我没想到的是，实战中永远会遇到你想不到的困难。没错，有一半的摄像头修改 IP 失败，后面不管怎么操作都是失败的。所以我用了第二个方法修改，就是我在通道里面选择摄像头，然后通过手动修改它的地址。为了避免 IP 冲突，我还建了路由器后台，把这些 IP 地址画出 DHCP 十外面。让我想不到的是，第二个方法仅仅修改成功两个后，剩余的那两个摄像头这招就不灵了。于是我只能用第三个方法，就是进入摄像头的外部界面，在它 TCP 里面修改它的 IP 地址，最终这九个画面都连接上了。但是你以为这样就结束了吗？真实情况。比我目前描述的还要麻烦。这一期是讲别墅 WiFi 的后续，不知道原因的，我这里再简单的描述一遍，就是他们的 WiFi 信号明明是满格的，但是不管用什么方法，手机就是连接不上。好不容易连接上了，信号马上就掉成了这样。网络不能用不说，不一会还给你断开了，但是断开的 WiFi 又突然满格了。在我之前，已经来了好几位师傅，他们各种招数都用了个遍，依然没有解决。我当时要不是靠地下室的电视，估计我也很难找出原因来。这里我和大伙解释一下，为什么这期我迟迟没有更新，那是因为我回去看素材的时候，发现素材压根就没有拍到后续，已经完全影响视频观看体验了。我打算再次过去拍摄的时候，偏偏遇到了工作调动，只能一拖再拖了。好不容易忙完了，但是客户已经不在那边了。因为人家不仅仅只有一套别墅，我也不能为了拍点视频再次麻烦人家，所以我只能用这张图片来模拟他们当时的场景了。他们别墅总共有四层，一楼只有一个 WiFi， 但是这个 WiFi 同时发射三个名称出来，分别是 JJ- 杠二点四 G
，这一届干二点五 G， 还有个这一届二楼有三个 A P， 他们发射的名称只有六个八的 WiFi， 三楼有两个 A P， 但是三楼两个 A P 发射的名称都各不相同，地下室也有两个 A P， 情况和三楼一样的。客户准备在一楼安装一个监控，但监控仅仅只能支持二点四 G 的频率 WiFi。现在遇到问题就是这二点四 G WiFi 偏偏就连接不上。这个视频一发出来，评论区各路大神也是各显神通，纷纷说出了导致该故障的原因。我这里挑选了几条评论给大伙分析一下，他们是否说对了？比如这个说断电重启的，来了三个师傅，不可能没有一个想不到断电重启这招。而且我在上一期视频里面已经把线全部拔了。设备找到断电重启过了，所以这招没用。还有说还原出厂的，这个我已经在片尾说过了，还原出厂没用。在我来之前，那几个师傅早就用过这招了。如果问题真的这么简单的话，他们就早解决了。这个说有两个 d h c p 的，两个 d h c p 情况下只能导致断网，但这种情况可不是断网，而是连接不上，所以也不是这个原因。还有说网络广播风暴的，这个也被排除了。要是出现网络广播风暴的话，楼上、楼下、地下室，网络肯定都不好用。但是除了这边二点四 G 连接不上外，网络是没有任何问题的。一说到二点四 G， 就有人想到信号干扰。确实，在 WiFi 过多的情况下，信号干扰确实会导致 WiFi 掉线。但是，就算是一百个 WiFi 干扰情况下，也不会至于严重到让你连接不上 WiFi 的程度。而且一楼可就只有一个 WiFi， 所以这个也被排除了。最后一个被说的最多的。就是 IPTV 的影响了，因为大伙看到有一条 IPTV 的线接到了路由器上，很可惜，这个是这个牌子特有的功能。你把 IPTV 接到路由器上，它可以在后台指定哪个 AP 的网口变成 IPTV 口。当然还有好多评论，我没有挨个发出来，那就真的没有一个说对的吗？其实说对的还挺不少，以下就是说对的，不过有些只说对了一半，有些则是直接说对了解决方法，比如这几位大神说的。我在一楼连接的 WiFi 是地下室发射出来的。我当时在一楼，确实连接上了地下室的 WiFi， 这也就解释了我为什么一旦连接上，信号就是弱成这样了。虽然说对了，但是依然没有准确说故障原因出来。直到后面几位大神把故障原因说了出来，但是他们说的也不完全对。准确的答案应该是，面板 AP 的 2.4G 模块坏了，发射天线是正常的。我这里给大伙做一组实验，这个也是一个 AP， 我现在可以轻轻松松连接上它的 WiFi， 但是。只要我把网线给拔了，这个 A P 就没有 I P 地址了。这时候我手机也出现了满个信号，就是怎么也连接不上的情况。正是因为这二点四 G 模块坏的原因，没有 I P 地址分配出来，天线却是好的，所以它只有信号没有 I P 的情况下，你是怎么也连接不上的。为什么这原因这么难被找到？那是我受到了太多的干扰项了。比如一楼有这个双频合一的 WiFi， 我当时连接上它是可以用的，所以就让我一直以为二点四 G 的模块是正常的。就一直觉得是不是调试方面出了问题，但是我检查了各种信道、IP、阈值等调试参数，都均为正常。当时就把我带到了死胡同里面，然后我去了二楼。之所以还没发现这个问题，那是因为前面几个师傅的神操作，就把二楼的 WiFi 都改成八个六的这个 WiFi， 而且还搞了双频合一。就是这么一改，又让我错过了发现故障的机会。然后我又去了三楼，当时我在三楼，只要连接上这二点四 G 的 WiFi， 就能马上发现问题了。但偏偏三楼也有一个六个八的 WiFi， 我手机不偏不巧就默认连接上了这个 WiFi。这还没完，加上客户说了一句，二三楼的网络都很正常，他只关心一楼是怎么回事。于是我又错过了三楼的机会，导致我又回到一楼重新检查一遍。但是我检查了，调试参数正常，线路正常，网络正常 ，AP 运行正常，五 G 也正常，偏偏这二点四 G 依旧不正常。当时我也没辙了。好在有个地下室，我去到地下室看看有什么新的发现的时候，结果我发现电视连接的 WiFi 居然是二点四 G 的。那时候我马上拿出手机连接二点四 G， 发现很轻松就能连接上二点四 G 了。我马上去一楼发现二点四 G 又出现这种情况了，那时候我才确定是这个 AP 的故障。由于我被这个双频合一的 WiFi 干扰缘故，导致我一直迟迟没有发现这个问题。加上二点四 G 的模块坏的概率真的是少见中的少见，这怕是厂家也很难遇到这种情况吧。后面我把两个 A P 的位置换了一下，问题就得到了解决。原本是很容易找到的原因，偏偏出现了这种布局、这种调试，难怪前面几个师傅都会栽跟头。要是这个电视没有连接二点四 G 的 WiFi， 我也可能栽到了这里。以后大伙遇到我这种类似情况，没准我这个视频就能给你解决思路呢。所以大伙记得